এখন আমরা যে আগে মৎস্য চাষ করছি একটা পুকুর থেকে যদি আপনার 100 মন মাছ চাষ করছি এখন ওই একই পুকুরতে আপনার অনেক খরচটাও কম হবে 200 মন মাছ চাষ করা সম্ভব আসসালামু আলাইকুম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম প্রিয় দর্শক আশা করি ভালো আছেন সুন্দর আছেন সুস্থ আছেন দেখেন কিছু পোলা বানা এখানে ঘুরে যাইতেছে আমার সেই পুরোদন কথা মনে পড়ে গেল আসলে ছোটকালের কথা মনে পড়লো কিছু করার নাই সময় গেলে সাধন মেলে না আর হবে না তো প্রিয় দর্শক আমি আজ কাটছিলাম মমসিং জেলার মুক্তগাছা থানা কালীবাড়ি এখানে একজন ইয়ং উদ্যোক্তা দেখেন আসলে শিক্ষিত হতে হলে শিক্ষিত হবে সবাই আর কেউ অশিক্ষিত থাকবে তা তো না অশিক্ষিত হলেও কিন্তু সে সমাজে এবং এলাকায় সুনাম অর্জন করতে পারে আমি যে জায়গা আসছি আজকে এখানে ইসমাইল ভাই নামে এক ইয়ং উদ্যোক্তা যিনি অষ্টম শ্রেণী পাস করার পরে তার কোনো এক পার্টনারের সাথে সে লেখাপড়া ভালো ছাত্র ছিল না সুবাদেও তিনি কিন্তু বসেছিল না সবাই লেখাপড়া করবে সবাই ভালো থাক সবাই শিক্ষিত হবে তাহলে এগুলো করবে কারা তা আমি মনে করি যে না আমার এই মৎস্য সেক্টর বা খামার সেক্টর আসতে হলে যে শিক্ষিত হতে হবে তা কিন্তু না হ্যাঁ শিক্ষিত আসতে পারেন অশিক্ষিত আসতে পারেন তো আমি আজকে উদাহরণ দেবো সেই ইসমান সাহেব যিনি ইসমান ভাইয়ের কাছে একজন ইয়ং উদ্যোক্তা পুকুরে তিনি মাস চাষ করছেন এবং সবচেয়ে প্লাস হল উনি আধুনিক প্রযুক্তিতে নিয়মিত প্রতিনিয়ত যিনি যখনই যে আধুনিক প্রযুক্তি আসে তার সাথে সে তাল মিলে এই মাছ চাষ করে চলুন আমরা সেই এবং উনি এক এরোটার মেশিন লাগায় যেভাবে অল্প পুঁজিতে এবং অল্প খাবারে বেশি লাভজনক এবং অল্প জায়গায় বেশি মাছ চাষ করা যায় সেই এরোটার মেশিন লাগিয়ে তিনি মৎস্য চাষ করে এলাকায় সুনাম অর্জন করছে চলুন আমরা সেই ইসমালকে দেখি আর তার পুরো হিস্ট্রি শুনে তিনি কিভাবে এই মৎস্য চাষের সাথে জড়িত হলে আমি যখন ক্লাস এইটে পড়তাম তখন থেকে আমার ইচ্ছা ছিল যে একটা ব্যবসার সাথে জড়িত হবো পাশাপাশি পড়াশোনাটা চালাই যাব পরে আপনার আমার একজন বড় ভাই আছে আপনার ভাই উনি ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দিয়েছিল তারপর দুই বছর পর শেয়ার করার পর আমি একত্রিত ভাবে আলাদা ভাবে আমি আর একটা প্রজেক্ট ভাড়াই ওই প্রজেক্টে আমি একক ভাবে আট বছর ধরে মৎস্য চাষ করতেছি তবে আপনার দশ একরের মতো হবে আর কি উপযুক্ত হবে যে দেওয়ার মতো অক্সিজেন যখন শর্ট করবে তখন আবার আইনে আমি আরো বসাবো আর কি সম্ভব খরচ ভালো টিকে না পানি পাস করে নেট দিয়া 
পানি পাস করার ফলে ওই আমাদের তো বালু মাটি হ্যাঁ পাটা বালু মাটির ওটা আপনার ভেঙে যায় পানি পাস করার পর পানি পাস করে ডিউটা লাগে ভেঙে যায় কিন্তু বস্তারা দিলে পানি পাস করার কোনো সম্ভাবনা থাকে না মাটিতে পানির আগাতটা মাটিতে লাগার কোনো সম্ভাবনা থাকে না আচ্ছা আর এই যে আপনি এখানে কি কি মাছ চাষ করতেছেন সর্ব পুকুরগুলোতে আমি আমার তো পুকুর 21টা পুকুর এক এক পুকুর এক এক মাছ চাষ করি পাঙ্গাস চাষ করি তেলাপিয়া চাষ করি গুলশা পাবদা তারপর এগুলোর সাথে মিক্সচার করে শিং দেই বাংলা রুই মিকা কাপ এই সব এই সমস্ত জাতীয় মাছ দেই পদ্মা করে বা ভিয়েতনামে শোল করে বা কই মাছ করে আর একক ভালো করা ভালো না মিক্সও চাষ করা না মিক্স মিক্সও মাছ চাষ করলে সবচেয়ে বেশি ভালো কারণ আপনি মিক্স চাষটা একটা মাছ এক এক স্তরে বাস করে আচ্ছা আচ্ছা নিচের স্তরে মধ্য স্তরে এবং উপরের স্তর এই মিশ্র চাষটা দিলে ওই উপরের স্তরটা উপরের খাদ্য খাবে মিডিলের মিডিল থাকবে এবং নিচে যে মাটিতে যে খাদ্যটা ঝায় মাছে খাদ্য খাওয়ার পর কিন্তু একটা পায়খানা করে ওই পায়খানাও কিন্তু একটা খাদ্য রূপান্তরিত হয় ওই নিচে যে মিগেল জাতীয় যে মাছটা ওই মাছটা কিন্তু ওই খাদ্য মিগেল কার ওই সমস্ত খাদ্যটা খায় তাতে পুকুরের পানিটা ভালো থাকে এবং নিচের স্তরের মাছ দিলে পুকুরের গ্যাস গ্যাসটা কম হয় আর গ্যাস কম হওয়ার ফলে পানিটা ভালো থাকে মাছও সুস্থ থাকে কারণ আমাদের যে এখন পর্যন্ত যে মেডিসিন আছে মাছের মৎস্য তেমন একটা কাজ করে না মেডিসিনে কিন্তু আর থাকতে ওটা মেডিসিনটা ও রুখ হওয়ার আগে যদি ট্রিটমেন্ট করা যায় যে পুকুর পনেরো দিন পরে পরে জীবাণুনাশক গ্যাসের ওষুধ এবং আপনার ওই এই সমস্ত যদি প্রয়োগ করা যায় তাহলে মাছটা সুস্থ রাখা যায় এবং অসুস্থ হয়ে গেলে মাছ বাঁচানোটা বড়ই মুশকিল এবং এটা অসম্ভব বলা চলে দু একজনের এটা ভালো হয় এছাড়া অসুস্থ হয়ে গেলে ভালো হয় না কিন্তু সুস্থ রাখা অবস্থায় সুস্থ রাখা যায় ট্রিটমেন্ট করে কিছু কিছু খাদ্য গ্রহণ তো মান সঠিক না থাকার কারণে এখন এই যে অনেক কই মাছ আছে বিক্রি করে মানে বিক্রিও তো হচ্ছে কারণ কই মাছটা এমন একটা মাছ এটা যখন মাছটা বিক্রি হ্যাঁ বিক্রির উপযুক্ত হয়ে যায় তখন আর রাখাটা বেশি দিন রাখা সম্ভব হয় না আচ্ছা আচ্ছা কারণ অতিরিক্ত বেশি দিন রাখলে খাদ্যের সাথে মাছের গ্রুথ ম্যাচিং করে না মিলে না মানে খাদ্যের গুণগত মানও নষ্ট হয়ে যায় বা অনেক কোম্পানি আছে যেটা আমরা আসলে ফিটটা খাওয়াই ওই অনেক ফিট খাদ্যের গুণগত মান খারাপ করার কারণে বা যে কোনো তাদের যে কোনো টেকনিক্যাল কারণে খাদ্য মানরা গুণগত খারাপ হয়ে যায় কিন্তু প্রভাবটা পড়ে আমাদের মতো সাধারণ চাষিদের উপর তা আমরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হই তাহলে এটা এই ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত আমাদের কৃষক বা আমাদের খামারি না হয় সেটা কি পরামর্শ দেবেন খাবার ব্যবস্থাপনায় আসলে এটা পরামর্শ বলতে খাবার ব্যবস্থাপনাটা এমন একটা জিনিস আমরা তো আসলে খাবারটা আমাদের এরকম চাষিরা তো সিম্পল মানুষ সাধারণ মানুষ ওদের তো ল্যাব নাই যে খাদ্যের মানটা কি পরীক্ষা করে আমরা খাওয়াবো এখন কোম্পানি যদি চাষির সাথে বেমানি করে তাহলে আমার সাথে কোম্পানি একটা বছর বিমানি করতে পারবে কিন্তু পরের বছর তার পারবে না আমি পরের বছর ওই মানটা খাদ্যটা খাওয়াবো না মানে ওদের খাদ্যের গুণগত মানটা যদি ওরা নষ্ট করে পরের বছর ওদের মার্কেটে মার্কেটটা পাবে না কিন্তু তারা খাদ্যের গুণগত মানটা ভালো রাখবে কন্টিনিউ তাদের প্রতি কিন্তু সেই কোম্পানির প্রতি একটু আস্থা বিশ্বাস মানে জন্ম হয়ে যায় যে আস্থা আস্থা সৃষ্টি হয় যে আমাদের কোম্পানিটা আমাদের খাদ্যের গুণগত মানটা নষ্ট করবে না মানে প্রতি বছরই হয়তো একটু উনিশ থেকে বিশ করতে পারবে আপ ডাউন করতে পারে কিন্তু মানে খুব বেশি আকারের মানটা নষ্ট করবে না আমি কি নিজে খাবার তৈরি করে খাইতে পারি না এরকম কোনো সিস্টেম আমাদের নাই এরকম সিস্টেম আছে কিন্তু কই মাছের জন্য এটা আসলে মানে সম্ভব না কই মাছের কথা বলছি হ্যাঁ কই মাছের আগে সব মাছ বাবদা গুলশা এই সব মাছের সম্ভব না একমাত্র পাঙ্গাশের সম্ভব আর সবগুলো খাবার কি মানে মিক্স করা কি না বাজারে কি না হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমাদের জন্য এখন আর অনেকে আছে হয়তো নতুন নতুন প্রযুক্তি সৃষ্টি করে নিজেরা তৈরি করতেছে কিন্তু আমাদের এখানে যে অবস্থাটা শুধু পাঙ্গাশের খাবার দিয়ে আমরা তৈরি করে নিজেরা মেডিসিন কিনে তৈরি করে খাওয়াইতে পারি আর অন্য সব খাদ্যগুলো আমরা কোম্পানির মাধ্যমে ফিট খাদ্য খাওয়াইতে পারি নদীর মতো এই ঢেউ গুলোর মতো মাছগুলো খেলা করে খেলা করে খুব মানে ওই অনেক দ্রুত খেলা করতে পারে এবং ওদের শরীরের চলাচলের গতি অনেক বেড়ে যায় হ্যাঁ মাছগুলো সুস্থ থাকে এবং সবল থাকে খাদ্য খায় বেশি এবং দ্রুত বৃদ্ধি পায় এওটার মেশিনের ফলে আর অক্সিজেন যদি পুকুরে না থাকে মাছ বেশি থাকলে মাছ অনেক সময় মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে 
কারণ বাংলাদেশে অনেক বৈরী আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় আর ওই আবহাওয়ার কারণে অক্সিজেন শর্ট করে ফল করার কারণে মাছগুলো দুর্বল হয়ে যায় মানুষই ধরেন একটা মানুষ যদি শারীরিকভাবে দুর্বল হয় সে কিন্তু শরীরের দিক দিয়ে হালকা হয়ে যাবে তার ওয়েট কমে যাবে এবং রুগা পাতলা হয়ে যাবে ওরকম মাছ অক্সিজেন শর্ট করে দুর্বল হয়ে যাবে এবং তার ওয়েট কমে যাবে হালকা হয়ে যাবে এবং মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আর ওই মেশিনটা থাকলে এয়ারটার মেশিনটা থাকলে আপনার মাছগুলো অক্সিজেন সব ফল্ট করবে না মাছ দ্রুত বৃদ্ধি পাবে এবং মাছের যে খাদ্যের যে গুণগত মান এটা ঠিক রাখবে এবং পুকুরের যে একটা এয়ারটার মেশিনের ফলে গ্যাস এই গ্যাসটাও থাকে না পুকুরে टैबलेट এই ঢেউয়ের কোনো বিকল্প নাই পুকুরে অক্সিজেন তৈরি ঢেউয়ের কোনো বিকল্প নাই একটা পুকুর যদি ঢেউ খায় পুকুরটাই কিন্তু এমনিতেই অক্সিজেন তৈরি হয়ে যায় খাবার খাদ্য কম বেশি কেমন লাগে খাবার আপনার এই এরোটো মিশিং ইউজ করার পরে খাদ্য পরিমাণটা বাড়বে বাড়বে এইজন্য মাছ তো দ্রুত খেলা করতেছে ওই পুকুরের যে কম্পাউন্ডটা ঢেউটা তৈরি হয়েছে ওইখানে দ্রুত খেলা করতেছে খেলা করার পরে আমি যদি মাছটা যদি খেলা করে তাও তো ওর পরিশ্রম হয় এবং খেলা করার পরে আপনার ওর ওই অজম শক্তিটা অজমটা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে হজম হচ্ছে বেশি হজম হওয়ার কারণে বিদ্যুৎ তাড়াতাড়ি হচ্ছে হ্যাঁ বিদ্যুৎ তাড়াতাড়ি হচ্ছে খাদ্য বেশি খাচ্ছে মানে তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যাচ্ছে নিজে খাবারটা যে ও সংগ্রহ করতেছে মাছটা যে খাবার সংগ্রহ করতেছে ও খাবার সংগ্রহ করার পরে ওই এয়ারটার মেশিং অক্সিজেন ডেউ খেলা করার সাথে সাথে ওনার খাদ্য হজম হচ্ছে তাড়াতাড়ি এবং মাছ খাদ্য খাচ্ছেও বেশি মাছ বৃদ্ধি হচ্ছে বেশি তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি হচ্ছে হ্যাঁ আচ্ছা এই মুহূর্তে প্রিয় দর্শক একটা কথা বলতেছে এই মুহূর্তে আমাদের বাংলাদেশের যে করোনার অবস্থা আমার তো কিন্তু বেশিরভাগ মাস আমার মনে হয় যে তিন ভাগের দুই মাস মাস বিদেশে যায় তাই না আর এই মুহূর্তে কিন্তু বিদেশ বন্ধু তো আমি আশা করতেছি হয়তো আল্লাহ দিলের যে কোনো মুহূর্তে আমাদের এটা অবস্থান থেকে আমরা আল্লাহ আমাদের সুস্থ করে ফিরে আনবেন তো তখন তো আমাদেরকে এই বাস এখন তো মাছের দাম কমে গেছে অনেক কমে গেছে তো এখন ধরেন আপনার আমার পুকুরে যদি লমাল পুকুরে আমার মাছ ছাড়া আছে দশ হাজার দরে কিন্তু আর মাছটা রাখা যাচ্ছে না বড় কারণে কারণ পুকুরটা मूल्य नाम प्रजुक्ति सबकि निर्भरशील मत्स्य যদি আপনার 100 মন মাছ চাষ করছি এখন ওই একই পুকুরতে আপনার অনেক খরচটাও কম হবে 200 মন মাছ চাষ করা সম্ভব একমাত্র এয়ারটার মেশিং এর ধারা এখন আমরা যদি লাভবানটা অল্প জায়গায় বেশি করতে চাই বা হতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের এয়ারটার মেশিংটা কোনো বিকল্প নেই এখন আমাদের এয়ারটার মেশিংটা আমি বলবো যারা বিশেষ করে পাবদা গুলশা शरीर এটা আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি কারণ আমার একটা গুলশা মাছ ছিল একদিন বিদ্যুৎ ছিল না এয়ারটার মেশিন থাকার পরেও একদিন বিদ্যুৎ ছিল না মাছটা ভাইসা গেছিল অক্সিজেন ফল করছিল তার দুদিন পর থেকেই গুলশাগুলো আমার মারা যাওয়া শুরু করছিল এবং গুলশা মাছ যদি একবার রোগ আক্রান্ত হয় তাহলে বিক্রি ছাড়া আর কোনো বিকল্প রাস্তা নাই কারণ গুলশা মাছের রোগটা অনেক শক্তিশালী এটা হইলে ভাইরাসটা হইলে আর সেরুলে না সহজে এটা মাছটা বিক্রি করে দিতে হবে আচ্ছা আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী আছে আপনাকে দিয়ে অমুদ্যোক্তা भविष्य परिकल्पना आज जो प्रथम पुक तक एक प्रोजेक्ट बाढ़ान चिंता भावना से जो व्यवसा वाणिज्य है सबा दुआई जो ओरकम 
সম্ভব হয় বা ব্যবসা জায়গা দিতে পারি তাহলে আরো প্রজেক্ট বাড়ানোর চিন্তা ভাবনা আছে তবে আমাদের দেশে যে করোনা মহামারীর কারণে বাজারের অবস্থা তো খুব খারাপ মার্কেট আমাদের না সারা বিশ্ব একই অবস্থা এটা বলা যাচ্ছে আমাদের সারা বিশ্ব কোন দিকে যায় হ্যাঁ একই অবস্থা কিন্তু এই আপনার প্রতি মাসে কেজি দিয়ে 20 টাকা 25 টাকা 40 টাকা 50 টাকা কমে গেছে এক আবার কিছু কিছু মাসে যেগুলো দামি মাছ মানে গুলছে ভাবদা এগুলো 100 টাকা মনে 100 টাকা কমে কেজি দিয়ে 100 টাকা কমে গেছে মনে 4000 টাকা এরকম এখন মাছের বাজারটা অনেক কম হ্যাঁ এই সময় যারা মাছ বিক্রি করবে তো লস অনিবার্য কিন্তু যদি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় মাছের বাজারগুলো বৃদ্ধি পায় তাহলে আশা করি সবারই মোটামুটি ইনশাআল্লাহ ব্যবসা হবে যদি খাদ্যের গুণগত মান সঠিক থাকে